Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Crypto Anarchist. Wir schon einmal rein, Leute. XRP heute bei 1,46. Soweit ein bisschen wieder hoch. Ich habe auch gestern noch gut den Dip gekauft bei 1,30 ungefähr. Also sehr, sehr geile Einstiegspunkte wurden da mal wieder erschaffen. Ne? Ihr wisst natürlich, die Leute, die da irgendwie aus Angst dann irgendwas verkaufen oder so, die verlieren halt. Ne? Und die Leute, die das als Opportunity quasi sehen, ne? als Chance, die nehmen sich dann das ganze Geld. Von daher bin ich um jeden Dip eigentlich sehr, sehr froh, wo man dann nochmal billig unten einsteigen kann. Bevor wir jetzt in das Video einsteigen, bitte vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren und dem Video einen Daumen nach oben zu geben. Für euch eine Sekunde Aufwand, aber hilft mir wirklich sehr hier zu wachsen auf YouTube. Deswegen vielen, vielen Dank dafür, Leute. Weiter geht's, beziehungsweise der erste Tweet. Der erste Tweet kommt vom Digital Asset Investor. 26. April 2018, Oversight of the SEC Division of Corporation Finance. Do you have any circumstances that come to mind that might render a token sale as something other than a securities offering? The initial sale, it's quite hard to have an initial sale without having a securities offering, which is why the chairman has noted that the initial sale of these may require compliance or exemptions. Well, let, let me ask you a question about that. Is it possible that a utility token would not be a security because it's not done for capital formation? It is certainly possible that there are tokens that would not have the hallmarks of a security um, and over time, many of these fundraisings are intended to develop networks where a token may be used to sure. buy a good or service, and that's its only use. It doesn't have uh, much utility. Uh, no, I understand, you know, but there's other, a difference. In other senses. It, in if you can just, this is the difference. I, I mean, I get this all the time. People are suggesting that everything that is done in this area involves a currency or something like a currency or security. But in fact, a security or a utility token is nothing more than a card, if you would, that will allow you access to a certain platform so that you can participate. Uh, is it possible in your jurisdiction that that may not qualify as uh, something that's uh, a security offering? We certainly can imagine a token where the holder is buying it for its utility and not as an investment. And um, in, in those cases, especially if it's a decentralized network in which it's used and they're not central actors who would have just Information asymmetries, where they know more than the, the investor. Sehr interessant auf jeden Fall. Hier von Tom Emmer. Is it possible that a utility token would not be a security because it's not done for capital formation? Wie gesagt, die, die ganze Debatte, sage ich mal, besteht ja immer noch. So, ist XRP eine Security, also eine Wertpapier, ne? oder ist es eine ganz normale Währung? So Und ja, ich sag mal, diese Dissonanz zwischen Gesetzen ne, und Realität einfach hat sich ja auch damals schon gezeigt. Ne? Also hier auch aus dem, aus dem Interview oder aus dem Clip vielmehr von 2018. Und ja, ich denke mal, wir werden mittelfristig auf jeden Fall irgendwie das sehen, dass die ganze Klage irgendwo sein Ende findet. Ne? Aber genau wissen tut man es natürlich nicht. Und ich spekuliere auch nicht immer darauf, dass das an einem bestimmten Datum abgeht, wenn quasi öffentlich irgendwo was verhandelt wird. Ne? Sondern ich denke immer, dass das eher im Hintergrund passiert. Und dass man sich die Taschen voll machen sollte, solange es noch geht. Ne? Weil wenn, wenn man merkt oder wenn man mitbekommt, dass Ripple gewonnen hat vor Gericht, dann ist es eh zu spät. Price before regulations. Weiter geht's von XRP. Uh, Andra Hill just posted Buy Forever on Steemit. Yes, that's the same Kendra Hill account we all know about from her detailed XRP posts a few years ago. Das sehen wir jetzt auch immer mehr. Die ganzen Riddler irgendwo, die sich verabschieden. Was heißt verabschieden? Nur die einfach nicht mehr da sind. Ne? Mr. Pool weg, äh, Kryptomaniac weg. Kendra Hill sagt bye forever. Ähm, wer ist der? Barbe Kax hat auch gesagt, dass er jetzt bald nicht mehr da ist. Ich meine, okay, bei Barbe Kax ist immer noch wieder was anderes. Aber der ist auch meiner Meinung nach nicht mehr ganz richtig irgendwo, weil, ja, ich sag mal, der hat sich natürlich schon oft geirrt. Natürlich kann man sagen, dass das keine richtigen Predictions sind und dass der eher auch trollt in vielen Stellen, dass der wahrscheinlich wirklich irgendwas weiß, aber auch, glaube ich, viele falsche Fährten legt. Ne? Weil, Leute, ganz ehrlich, es kann nicht so einfach sein, dass er einfach sagt, ja, dann, dann Moons. Und dann auf einmal Moons dann wirklich. Außer er macht das so häufig, dass alle schon denken, das wäre jetzt wieder nur ein Joke. Und dann Moons wirklich. Auch lustige Sache. 
Aber sag mal, ich gebe da jetzt nicht so mega viel drauf, auf was Barbekax halt schreibt. Ne? Dann folgt natürlich auch von Saerix perfekt die Numerologie für den ganzen Post hier oben. Bei 32, Forever 89, 3 plus 2, 5. 8 plus 9, 17, 8. 5 plus 8, 13. Dann sagt End Lifeguard bei, wie gesagt, 32, 5. Forever 89, 17. 17. Mai. Hier einmal das Ganze decoded. Und dann nochmal in Depth. 7 mal 5, 8, 9. 2 mal diese Zahl hier. 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1. Dann 2 mal 9, 18. 17. bis 18. Mai overnight. Könnte eine mögliche Interpretation des Ganzen sein. Der nächste Tweet kommt von 589 Society. Forte is relying on Ripples Coil, ILP und Podius. Dann hier der Burrible Guy und der Reverse Burrible Guy markiert. Hier, das sind ja die Schlüssel. Die kennen wir aus dem Rätsel von Burrible Guy zum Winter hin damals. Und dann hier Forte oder Fort, je nachdem wie man das ausspricht. Das sind diese Schlüssel hier. Könnte auf jeden Fall eine sinnvolle Interpretation des Ganzen sein. Natürlich auch bei diesen Riddles kann man immer sagen, ja, die Leute posten so oft irgendwas, bis dann halt irgendwas passt. Ne? Oder ich sag mal, natürlich diese Schlüssel ne, findet man in vielen Sachen bestimmt wieder. Nicht nur in dem Ford-Logo. Aber ich würde trotzdem sagen, dass wenn das irgendwo einen Bezug zueinander hat, das nicht so ganz weit hergeholt ist. Weiter geht's mit Rachel Looney. 31. Mai, 1. Juni ist in meinem Radar oder auf meinem Radar als ein sehr interessanter oder significant, also ein signifikanter kann man ja auch sagen, Tag. What does each of these days equal? One heart. Ne? Always remember, the bear equals one. A bear is also a type of moon. The moon equals one. 3, 31, 3, 10, which equals one. 6, 1, 3, also equals 10, which equals one. Hm. Dann hier noch... What are your thoughts on 13th, also am 13., ne, also morgen? This is the most important one we need to decipher. Und dann hier, nichts passiert mit dem Preis, bis wir die 13 erreichen. It all begins in London. 20.000 in 2020 und 20.000 in 2022. Much, much, much more. Sehr, sehr interessant. Nothing happens until something moves. Nothing happens until 13. SEC Settlement 13 Letters. Wäre auch eine mögliche Interpretation. Weiter geht's vom Truth Seeker. May, September, shine like gold on December. To be honest, I still don't get it. Ja, ist natürlich auch mal immer so ein Ding, ne? Viele Sachen wirken halt für manche so Leute logisch so und halt andere wiederum sagen, das wäre der größte Schwachsinn. Schreiben mir auch immer viele Leute in den Kommentaren, dass ich zu 60% oder so eigentlich nur diese ganzen Riddles hier reinnehme und nur zu einem geringeren Teil ja, meine Meinung über irgendwelche aktuellen Themen sage. Das Ding ist halt so, ich denke schon, dass da irgendwo was, was Wahres dran ist oder ein wahrer Kern dran ist, auch hinter diesen Riddles. Ich muss natürlich immer so ein bisschen abschätzen, so wie viel kann man davon glauben so und und gerade wenn es so in diese Astrologie so richtig reingeht, das ähm, ist dann auch nichts mehr für mich, ehrlich gesagt. Aber ich denke mal, dass die Riddles einerseits wirklich was Wahres haben. Zum anderen muss man auch sagen, macht auch einfach Spaß. Also ich bin auch so der Type of Guy, der gerne so Rätsel löst, sage ich mal, oder Probleme löst. Und nochmal so sich das anzugucken, noch in diesen Telegram-Gruppen drin, wo sie diese Riddler immer dann so ja, sich gegenseitig Ideen, sage ich mal, zuwerfen ne? und sagen, hey, das könnte auch das und das sein. Und ich lese mir das alles super gerne durch. Als nächstes haben wir noch ein Video von Goop. Full Tint Oil Mode on here. Has everyone made the connections of thoughts that today's SNL, ne, das ist ja Saturday Night Live Show, has a court case in it with Elon Musk. Just could resemble the Ripple case. Das ist auch eine mögliche ja, Verbindung auch dahingehend sein, ne, das den ganzen Leuten nochmal so wirklich ins Gesicht zu reiben ne, und zu sagen, ey, das ist ja immer dieses in den plain sight, ne, vor unseren Augen quasi versteckt, dass sie es einem wirklich so penetrant ins Gesicht reiben, dass man das schon wieder übersieht quasi. Und ja, also finde ich auf jeden Fall interessant. Könnt ihr euch mal vorstellen, so wie viele verschiedene Sketches, also welche verschiedenen Szenen hätten die da an Sketches nehmen können. Ne? Und zufälligerweise ist quasi gerade das Wichtigste oder hängt die wichtigste Entscheidung des finanziellen Systems, des finanziellen Sektors in so einer Gerichtsverhandlung. Also wenn man da so ein bisschen Ahnung von Wahrscheinlichkeitsrechnung, sag ich mal, hat, könnte man schon sagen, dass das irgendwo bestimmt äh, darauf anspielen könnte. Also auch gerade Elon Musk, denke ich ja, dass er da sehr, sehr viel weiß, auch im Hintergrund. Und ähm, ich denke auch, dass er insgeheim bestimmt auch viel XRP hat, könnte ich mir auch vorstellen. 
weil er, glaube ich, immer nur Bitcoin natürlich nach außen vertritt, das ist klar, ne? wenn, er, wenn er Bitcoin dann promotet und sagt, ey Leute, Tesla hat Bitcoin gekauft, dann kaufen die Leute und dann verkauft er schnell wieder mit Profit. Ist schon ein bisschen eklig, aber ich meine, er kann es halt auch machen, weil die Leute dumm genug sind, auf ihn zu hören. Und ja, ich glaube auch, dass er insgeheim sehr, sehr genau Bescheid weiß. Er ist nicht dumm. Und der letzte Tweet von Val Jester, The Energy Crisis will do Bitcoin in... Regulations are the nails in the coffin, ne? die, die Nägel im Sarg quasi. No brainer by now to those really paying attention with no biases. Ne? Biases sind ja die, sag mal so, die eigenen Denkmuster oder das eigene Dogma vielleicht auch so. Also es gibt ja diesen Confirmation Bias, ne? den Bestätigungsfehler. Ich oft auch nochmal eben ein kleiner Punkt, auf den ich ansprechen wollte, weil in den Kommentaren mir gestern einer geschrieben hat, nee, vorgestern war das genau, wo einer geschrieben hat, ja, du vermittelst ja voll das falsche Bild von XRP. Also du vermittelst hier ein falsches Weltbild und ja, du lenkst deine Zuschauer absichtlich eben woanders hin. Da habe ich dann untergeschrieben, so, das ist natürlich jetzt deine Ansicht, aber wenn jetzt mir jemand schreibt in den Kommentaren, ey, äh, voll cool, deine Video ist super und ich finde, du vermittelst genau das richtige Weltbild von XRP, dann habe ich ja wieder nichts gewonnen, weil dann, weißt du, dann sagt er, ja, also aus meiner Sicht ist das gar nicht so. Dann sagt andere, ja, aus meiner Sicht ist das aber äh, so und so, ne? anders. Dann denke ich mir so, Leute, wenn ihr doch das hier haten und kritisieren wollt und so weiter, dann schreibt doch einfach mal so ein paar Argumente ähm, rein. Ich meine, da waren mir die Leute sogar noch lieber, die damals immer geschrieben haben, äh, das kann wegen der Marktkapitalisierung gar nicht sein. Ne? Ich meine, war natürlich auch Bullshit, aber die haben zumindest dann irgendeinen inhaltlichen Punkt gebracht, so, anstatt einfach zu sagen, ja, hier, du vermittelst ein falsches Bild von XRP. So, Leute, nehmt mir ein Argument und dann kann ich darauf eingehen in den Kommentaren. Genauso wie ich auf alles andere gerne auch in den Kommentaren eingehe. Und, ja, ich denke mal, viel mehr ist nicht zu sagen. Ansonsten sehen wir uns morgen um 18 Uhr wieder. Leute, ihr wisst Bescheid, wir sehen uns jeden Tag um 18 Uhr wieder. Ansonsten habt noch einen schönen Tag. Haut rein, Leute. Ciao, ciao.